দেওবন্দ ইমামের বক্তব্যের জবাবে যা বললেন নুসরাত গত কয়েক মাস ধরে আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন টালিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহান তা অবশ্য সিনেমায় অভিনয় দিয়ে নয় ভারতের রাজনীতির মাঠ সরগরম করে আলোচিত ছিলেন নুসরাত তার বাকপটুতায় মুখরিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তর এরপর নির্বাচনে জয়ী হয়ে তৃণমূল সভানেত্রীকে বসিরহাট আসনটি উপহার দেন নুসরাত তবে এসব ছাপিয়ে এখন বেশ সমালোচিত এই ভারতীয় সংসদ সদস্য কারণ এখন তার নাম নুসরাত জাহান রুহি জৈন যা মোটেই মানতে পারছে না দেশটির দেওবন্দের ইসলামী সংগঠন দারুল উলুম গত ২২ জুন তুরস্কের বদরুম শহরে জৈন ধর্মের অনুসারী নিখিল জৈনকে বিয়ে করে নুসরাত ২৩ জুন কলকাতায় ফিরেই দুদিন পর নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন তিনি সংসদে তাকে হিন্দু ধর্মীয় মতে সিঁদুর দিতে ও মঙ্গল সূত্র পড়তে দেখা গেছে আর মুসলিম নারী হয়ে এসব করায় ইতিমধ্যে ফতোয়া জারি করেছেন দেওবন্দের দারুল উলুম এর ইমাম মুফতি আসাদ ওয়াসমি নুসরাতের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন খোঁজ নিয়ে জেনেছি নুসরাত জৈন সম্প্রদায়ের একজনকে বিয়ে করেছেন ইসলাম বলে একজন মুসলমান শুধু মুসলমানকেই বিয়ে করতে পারেন নুসরাতের এমন কাজ ইসলামে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় তিনি আরও বলেন নুসরাত একজন অভিনেত্রী আর বরাবরই দেখে এসেছি অভিনেত্রীরা ধর্মের অনুশাসন মানেন না যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ান সেটি তিনি সংসদে করে দেখালেন মুসলিম নারী হয়ে তিনি সংসদে সিঁদুর এবং মঙ্গলসূত্র পরে ছিলেন দেওবন্দ ইমামের এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছে হিন্দু কট্টরবাদীরা এদিকে ধর্মীয় বিষয় নিজেকে এভাবে জড়িয়ে যেতে দেখে নিজের অভিমত জানান নুসরাত এমন বিতর্ককে রীতিমতো খারিজ করে দিয়েছেন তিনি আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক স্ট্যাটাসে নুসরাত বলেন ইতিহাস সাক্ষী যে কোনো ধর্মের কট্টরপন্থীদের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিলে বা প্রতিক্রিয়া জানালে সেটি শুধু ঘৃণা ও হিংসাই ছড়ায় নিজেকে এখনও একজন মুসলমান দাবি করে নুসরাত পোশাক সাজসজ্জাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে স্থান দেন তিনি ধর্ম বিষয়ে নিজের দৃঢ় অবস্থান জানাতে টুইটারে নুসরাত লেখেন সব ধর্মকেই আমি শ্রদ্ধা করি আমি একজন মুসলমান কিন্তু যে ভারত জাতপাত ধর্মের সমস্ত বাধার ঊর্ধ্বে আমি এখন সেই ভারতের প্রতিনিধি কি পড়বেন আর না পড়বেন তা নিয়ে কারো মন্তব্য করা উচিত নয় বলে জানান নুসরাত নুসরাতের মতে বিশ্বাসের মানে সব ধর্মের অমূল্য শিক্ষাগুলোকে মনে গ্রহণ করা ও তা পালন করা ভারতের রাজস্থানে স্বঘোষিত গোরক্ষকদের গণপিটুনিতে নিহত পেহলু খানের বিরুদ্ধে গরু পাচারের অভিযোগে চার্জশিট দেয়ায় মজলিস এ ইত্তেহাদুল মুসলিমিন মিম প্রধান ব্যারিস্টার আসাদ উদ্দিন ওআইসি এমপি রাজ্যের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওআইসি বলেন ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসও বিজেপির মতো হয়ে যায় রাজস্থানের মুসলিমদের এটা বুঝতে হবে এবং ওই সকল লোকদের ও সংগঠনের বিরোধিতা করা উচিত যারা কংগ্রেসের জন্য কাজ করছে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত সত্তর বছর ধরে অনেক হয়েছে এবার দয়া করে পরিবর্তন হন বলিউডের অভিনেত্রী সরা ভাস্কর ওই ঘটনাকে রাজস্থান সরকারের লজ্জাজনক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করে কঠোর সমালোচনা করেছেন রাজস্থানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের চার্জশিটে নিহত পেহলু খানের দুই ছেলে আরিফ খান ও ইরশাদ খান এবং পিক আপে ট্রাকের চালকেরও নাম রয়েছে পেহলু খান মারা যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলা বন্ধ করে দেয়া হবে কিন্তু তার ছেলেদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে দু হাজার সালের এপ্রিলে রাজ্যটিতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় রাজস্থানের জয়পুরের একটি পশুহাট থেকে গরু কিনে বাড়ি ফিরছিলেন পঞ্চান্ন বছর বয়সী পেহলু খান তার সঙ্গে সে সময় তার দুই ছেলে আরিফ ও ইরশাদ ছিলেন গোরক্ষকরা রাজস্থানের আলোয়ারে তাদের গাড়ি থামিয়ে গরু পাচারের অভিযোগে বেধড়ক মারধর করে গরু কেনার রশিদ দেখালেও তারা পেহলু খানকে রেহাই দেয়নি পরে আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে মারা যান এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আটজনই জামিনে রয়েছেন যদিও ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট পেশ করায় বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দার ঝড় উঠেছে আবারও কিম জং ইউনের সঙ্গে বৈঠক করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং ইউনের সঙ্গে আবারও বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই কোরিয়াকে বিভক্তকারী রেখার কাছে বেসামরিকীকরণ এলাকা বা ডিএমজেডে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকের আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সীমান্ত রেখা পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ার ভেতরে হেঁটে যান অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ার নেতা সীমান্ত রেখা পেরিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ভেতরে কয়েক পা হেঁটে যান দুজনেই এই প্রথম কোরিয়া উপদ্বীপকে বিভক্তকারী সীমান্তরেখা অতিক্রম করলেন সীমান্তরেখা 
পার হওয়ার পর ট্রাম্প বলেন এটি আমার প্রতি সম্মান সীমানা পেরিয়ে হেঁটে যাওয়া আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয় ট্রাম্প আরও বলেন অনেক কিছু ঘটছে আমরা প্রথম বৈঠকে সাক্ষাৎ করেছি এবং একে অপরকে পছন্দ করেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিম বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পই প্রথম সীমান্ত রেখা পার হয়ে আমাদের দেশ সফর করলেন অতীতের আগ্রাসন বাদ দিয়ে নতুন অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে এটি তার সদিচ্ছা বলে আমরা মনে করি সীমান্তে বেসামরিকীকরণ এলাকা সফরের সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন ছিলেন এর আগের দিন ট্রাম্প ও মুন দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প জানান শেষ মুহূর্তে তিনি কিম জং ইউনকে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই নিয়ে উত্তর কোরিয়ার নেতার সঙ্গে তিন দফা বৈঠক করলেন তবে এখনও কাঙ্ক্ষিত কোনো ফলাফল আসেনি আমেরিকার দাবি অনুসারে উত্তর কোরিয়া তার পরমাণু কর্মসূচি বাতিল করেনি আবার পিয়ংয়ংয়ের ওপর থেকে মার্কিন সরকার নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করেনি অথচ ট্রাম্প বারবার বলছেন তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতাকে পছন্দ করেছেন এবং কিম খুবই চমৎকার মানুষ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গরুর গোস্ত খাওয়ালেন মন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার অতি পছন্দের গরুর গোস্ত খাইয়ে আপ্যায়ন করলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জাই ইন সেই গোস্ত আবার ট্রাম্পের দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকেই আমদানি করা ভালো করে ভাজা গোস্তের ফালি সেই সঙ্গে ছিল কোরিয়ার রেসিপিতে তৈরি বুলগোগি সস আদা পাতা দিয়ে তৈরি বিশেষ আচার এবং স্থানীয় আরও নানা পদের সুস্বাদু খাবার মেনু ছিল বারো রকমের কোরিয়ার ঠান্ডা পানীয় জাপানের ওসাকায় জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষ করে শনিবার বিকেলেই দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন ট্রাম্প সিউল সফরে তার সঙ্গে রয়েছেন মে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও জামাতা জারেদ কুশনারও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্যালয় জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে সহযোগিতা ও সমতার সম্পর্ককে চিহ্ন স্বরূপ কোরিয়ান নানা খাবারের সঙ্গে পশ্চিমা ধাঁচের খাবার পরিবেশন করা হয় এর আগে দু সালে ট্রাম্প যখন সিউল সফরে এসেছিলেন তার খাবারের মেনু সাজানো হয়েছিল স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী সব খাবার দিয়ে চীনকে শত্রু ভাবা বন্ধ করুন ট্রাম্পকে এশীয় বিশেষজ্ঞদের আহ্বান সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও সামরিক কর্মকর্তা সহ এশিয়ার বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চীনকে শত্রু ভাবা বন্ধ করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এক খোলা চিঠিতে তারা এই আহ্বান জানান বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে এসব বিশেষজ্ঞ বলেছেন চীনের প্রতি যুদ্ধংদেহি মনোভাব মার্কিন স্বার্থ ও বিশ্ব অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মার্কিন কংগ্রেসকে লেখা ওই খোলা চিঠিতে সই করেছেন আশি জন বিশেষজ্ঞ তারা বলেছেন যদিও চীনের সাম্প্রতিক আচরণে আমরা সবাই গভীরভাবে বিব্রত তবু আমরা বিশ্বাস করি আমেরিকার বহু পদক্ষেপ সম্পর্ক নিম্নগামী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে চিঠিতে আরও বলা হয়েছে চীনকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা এবং তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকার ভূমিকা ও সুনাম কমে যাবে এবং সব দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে এসব বিশেষজ্ঞ আরও বলেছেন চীন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকার পরিবর্তে নিজেকে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে বলে মার্কিন সরকার যে ভয় পাচ্ছে তা অতিরঞ্জিত চিন্তা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরাক পরমাণু স্থাপনা পুনর্নির্মাণ করে দেবে চীন ইরানের আরাক পরমাণু স্থাপনা পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে চীন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে বলে ঘোষণা করেছে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক মহাপরিচালক ফু সুং শনিবার বেজিংয়ে বলেছেন তার দেশ শিগগিরই আরাক ভারী পানির চুল্লি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করবে চীন ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতার প্রতি অটল রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন ওই সমঝোতায় ইরানের আরাক ভারী পানির চুল্লি পুনর্নির্মাণের কথা বলা হয়েছে এবং সে দায়িত্ব চীনের হাতে ন্যস্ত করা হয় ফুসুং বলেন প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামি আনার লক্ষ্যে আরাক পরমাণু স্থাপনাটি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা জানান সম্প্রতি ভিয়েনায় পাঁচ জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা নিয়ে ইরানের যে আলোচনা হয়েছে তাতে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান উত্তেজনার জন্য সব দেশ আমেরিকাকে দায়ী করেছে এসব দেশ বলেছে মার্কিন সরকার দু সালে স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা থেকে দু আঠেরো সালে এক একতরফাভাবে বেরিয়ে যাওয়ার কারণেই এই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে ফুসং ইরানের তেল বিক্রি নিষিদ্ধ করার মার্কিন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন চীন যে দেশের সঙ্গে প্রয়োজন যুক্তিপূর্ণ ও আইনি ব্যবসা চালিয়ে যাবে এবং নিজের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ রক্ষা করবে 
Dear viewers, আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন। নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।